আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন এসপি হাসপাতাল ডক্টরস কর্নার দেখবার জন্য আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর তেহরিন আর আজকে আমাদের সাথে যিনি আছেন তিনি দেশের স্বনামধন্য বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এস চক্রবর্তী আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হলো অপারেশন বিহীন হাঁটু ও কোমর ব্যথার চিকিৎসা এবং এই বিষয়ে কথা বলার জন্য স্যারের সাথে আমরা এখন কথা বলছি স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসবার জন্য তো আপনার কাছে প্রথমেই আমার যে প্রশ্নটি থাকবে সেটি হলো যে অনেক পেশেন্ট আপনাদের কাছে আসে আপনার কাছে আসে যারা হচ্ছে কোমর ব্যথা নিয়ে আসে এবং তাদের মধ্যে মহিলা পেশেন্ট অনেক বেশি এবং আমি এটা আপনি বুঝতে পারছেন আমি কেন বলছি কারণ অনেক মহিলারাই আছে যারা আফটার ডেলিভারি যে প্রচণ্ড কোমর ব্যথা থাকে এবং সেটা বেশ বছরখানেক পর্যন্ত থাকে তারা খুব হতাশাগ্রস্ত হয়ে যায় তো এই বিষয়ে যদি স্যার আমাদেরকে একটু ধন্যবাদ আসলে খুব সুন্দর একটা প্রশ্নের জন্য যেটা আসলে কমন কেস যেটা সিজারের পর অনেক মহিলাদের কোমর ব্যথা হয় এছাড়া নর্মাল ডেলিভারির পরও ব্যথা হয় অনেকে বলে সিজারে যে ইঞ্জেকশনটা দেয় স্পানাল ইঞ্জেকশন সেটার কারণে ব্যথা হচ্ছে আসলে আমাদের যে রিসার্চ আমরা যেটা দেখেছি আমাদের প্র্যাকটিস লাইফ থেকে এবং আমাদের যে রিসার্চগুলো উদ্ঘাটন করে দেখেছি এই যে স্পাইনাল যে নিডিল দেয় এটার কারণে কোনো ব্যথা হয় না তবে ব্যথাটা কেন হচ্ছে এটাকে আমরা বলি মেকানিক্যাল ব্যাক পেন এটা আসলে হিস্ট্রিতে আমরা দেখি যে মেয়েরা সাধারণত ছোটবেলা থেকেই টুকটাক ঘরের কাজ করতে থাকে এবং সামনের ঝুঁকে কাজ করার টেন্ডেন্সিটা খুবই বেশি এই যে সামনের ঝুঁকে কাজ করার কারণে আমাদের কোমরের জয়েন্টগুলো ছোট ছোট ইঞ্জুরি হতে থাকে যেটা আমাদের একটা ইলাস্টিসিটি থাকে কোমরে আমাদের একটা ইলাস্টিসিটি আছে যখন ইলাস্টিসিটি ফেল করে তখন আমাদের কোমরে ছোট ছোট ইঞ্জুরি শুরু হয় এবং যেটা আমাদের এল ফাইভ এস ওয়ান এল ফোর ফাইভ এই লেভেলগুলোতে আমাদের ইঞ্জুরিটা হতে থাকে এবং এখানে ডিসপ্রোলাপস হতে থাকে তো দেখা যায় ছোট পনেরো ষোলো বছর বয়সে মেয়েদের কোমরে ছোট ছোট ব্যথা থাকে পরবর্তী যখন সে সংসার লাইফে যাচ্ছে তখন এটা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে যখন পাঁচ বাচ্চা গর্বে আসে বাচ্চা যখন প্রেশার পড় মানে বড় হতে থাকে তখন প্রেশারটা আমাদের লাম্বারের জন্য পড়ে এবং ওখানে ইঞ্জুরিটা আরও বেড়ে যায় সো তারপরে যখন অপারেশন বা সিজার হচ্ছে সিজারের পরে পেন কিলার দেওয়ার পরে পেনটা কমে থাকে যখনই পেন কিলার টু ড্র করা হয় তখনই তার ব্যথাটা আসতে শুরু করে এবং এখান থেকেই ব্যথা তো দেখা যাচ্ছে এটা ডিসপ্রোলাপসের কারণে ব্যথা হচ্ছে যেটা আমরা বলি স্লিপ ডিস্ক বা মেকানিক্যাল ব্যাক পেন এই ব্যথাটা কোমরে হয় কোমর থেকে পায়ে চলে যায় অনেকে আছে বলে যে আপনি বেশি বেশি করে হাঁটেন যত হাঁটে তত ব্যথা বাড়ে ব্যথা পায়ে শিফট করে পা ঝিঝি ধরে যায় পা বসো বস হতে পারে এমনকি অনেকে আছে প্যারালাইসিস পর্যন্ত হয়ে যায় এমন রোগীও আসে সিজারের পরে কিছুদিনের মধ্যে দুই পা অবশ করে আমাদের কাছে আসছে পরবর্তী যদি আমরা চিকিৎসা করে এটা ইম্প্রুভ করে দিচ্ছি বাট এই যে জিনিসগুলো আসলে ইনিশিয়াল স্টেজে শুরু থেকেই যদি এই ট্রিটমেন্টগুলো পায় তাহলে কিন্তু পরবর্তী সাফারিংসগুলো আসে না যে কারণে আসলে গাইনি ফিজিওথেরাপি যেটার উপরে আমার ট্রেনিং করা আছে গাইনি ফিজিওথেরাপি একটা বিষয় থাকে যে সিজারের সাথে সাথে একজন রোগীকে যদি একজন ফিজিওথেরাপি কনসালটেন্সি দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু এই প্রবলেমগুলো তাদের হবে না এবং নর্মাল ডেলিভারির পরও দরকার আছে কারণ নর্মাল ডেলিভারির পরে তাদের দেখা যায় যে আমাদের যে লোয়ার লোয়ার পোর্শনের যে মাসেলগুলো এগুলো সাধারণত দুর্বল থাকে এই মাসেলগুলোকে স্ট্রং করার জন্য কিছু এক্সারসাইজ আছে যেটাকে পেশেন্টদেরকে যদি আমরা শিখিয়ে দিই তাহলে পেশেন্টরা এই এক্সারসাইজগুলো করলে তাদের এই পরবর্তী ব্যথা জিনিসটা তাদের মধ্যে থাকবে না মানে তার মানে আপনি কি সাজেস্ট করছেন যে যারা মানে প্রেগনেন্ট আছেন যারা মাদার মারা যারা আছেন তাহলে প্রেগনেন্সির পরবর্তীতে মানে রেগুলার প্র্যাকটিস হিসেবেই তারা হচ্ছে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে রাইট যেটা সিজারের পরে সাথে সাথে এটা করা উচিত যে অ্যাটলিস্ট একবার দুইবার দেখালে তারা নিজেরা সেলফ প্র্যাকটিস করতে পারে যদি বড় ধরনের কোনো সমস্যা না হয় না হলে ছোট সমস্যা আস্তে আস্তে থেকে পরবর্তীতে অন্য সমস্যা ডেভেলপ করবে তো এই আফটার ডেলিভারি এই ব্যাক পেইন যেটা আমরা বলছি এটা ছাড়াও আর কি কি সাধারণত কমনলি রোগীরা আপনার কাছে নিয়ে আসে এটা তো আসলে ছেলে বা মেয়েদের অনেকেরই আছে কোমর ব্যথাটা কমন ডিজিজ সারা ওয়ার্ল্ডে দেখা যায় সেভেন্টি পারসেন্ট ব্যথার রোগ তো কোমর ব্যথা ঘাড় ব্যথা রুগী অহর আছে যেটা এখন যেটা আমরা পাচ্ছি ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে পাচ্ছি আগে বলতো যে বয়স্কদের কোমর ব্যথা আমরা দেখেছি দাদি নানিদের কোমর ব্যথা হয় কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ইয়াং জেনারেশন বেশি এর কারণ হচ্ছে যে আমরা এখন ফিজিক্যাল ওয়ার্ক খুব কম করি ফিজিক্যাল ফিটনেসের অভাবে আমাদের ব্যাক মাসেল দুর্বল থাকে ফলে কি হচ্ছে আমরা লং টাইম চেয়ারে বসে বসে কাজ করছি ফলে আমাদের কোমর ইঞ্জুরি হচ্ছে ঘাড় ইঞ্জুরি হচ্ছে কারণ আমাদের ফাউন্ডেশন দুর্বল ফাউন্ডেশনে দুর্বল থাকে একটা বিল্ডিংয়ে ফাটল ধরবে এবং বিল্ডিংয়ে ভেঙে যাবে যেমন একজাম্পল রানা প্লাজা ভেঙে গেল ফাউন্ডেশন দুর্বলের কারণ ঠিক
আচ্ছা তো ডক্টর আমি আপনার কাছে আবার আসবো কিন্তু একটি বিরতি নেবার সময় হলো দর্শক মণ্ডলী বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকুন দর্শক বিরতিতে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনারা দেখছেন এসপি হাসপাতাল ডক্টরস কর্নার চলুন আমরা স্যারের সাথে কথা বলি স্যার বিরতিতে যাবার আগে আমরা কথা বলছিলাম যে প্রেগনেন্সি পরে যে ব্যথাটা হয় কোমর ব্যথা তো আমাকে একটু বলতে পারবেন যে এই কোমর ব্যথার ইন্টেন্সিটিটা কতটুকু আসলে কোমর ব্যথা বিভিন্ন টাইপের হয় যে সিভিয়ার পেইন যখন আদে অনেক پیشنট মুভমেন্ট করতে পারে না একদমই টোটালি বেড রেন্ট হয়ে যায় অনেক আছে যে মুভমেন্টে ব্যথা হয় হাঁটা চলা করলে একটু ব্যথা আবার রেস্ট নিলে কমে যাচ্ছে অনেক আছে সকালে ঘুম থেকে উঠলে ব্যথাটা হয় আবার একটু হাঁটলে কমে যাচ্ছে বিভিন্ন টাইপের ব্যথাটা হয় তো এটা ডিপেন্ড করে যে আসলে তার ইনজুরিটা কত বড় ডিসপলাপসটা কত বড় সেটার উপরে ব্যথার ইন্টেনসিটিটা ডিপেন্ড করে তো কি রকম চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে এটা আসলে যে আমরা ডিপেন্ড করে যে কোমরের যে ব্যথাটা হচ্ছে এটা আমরা কিভাবে জানব সেটার উপরে যে আমরা যদি একটা এমআরআই করি এমআরআই করলে আমরা দেখতে পাই যে তার ডিসপলাপস কতটুকু আছে যদি মেজর প্রবলেম হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা বলি তাকে রেস্টে থেকে থেরাপি দিই যেটা আমরা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট করছি রিহ্যাবিলিটেশন করছি তাকে আমরা রেস্টে রেখে থেরাপি দিচ্ছি দিনে তিন থেকে চার বেলা পাশাপাশি যদি কোনো মেডিকেশন যেমন ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি এগুলো প্রয়োজন হলে সেখানে দেওয়া হচ্ছে আর যদি ইনিশিয়াল স্টেজে ব্যথা নিয়ে আসে যে ছোট ইনজুরি সেই ক্ষেত্রে আমরা ট্রিটমেন্ট শিখিয়ে দিচ্ছি پیشنট যেন বাসায় গিয়ে নিজে নিজে করতে পারে আমরা যে پیشنট পাই তার অলমোস্ট 90% پیشنট আমরা একদিনের ট্রিটমেন্টেই তারা বাসায় গিয়ে ঠিক করে নিজেরাই কন্ট্রোল করতে পারে আর 10% پیشنটের অবস্থা খুবই খারাপ অবস্থা না থাকে যারা মুভমেন্ট করতে পারে না তাদেরকে হসপিটালাইজেশন করে ট্রিটমেন্ট করার প্রয়োজন হয় আচ্ছা তো এবারে একটু জানতে যাব আপনার কাছে যে ঘাড়ে যে ব্যথা হয় আবার ফ্রোজেন শোল্ডার হচ্ছে তো এটা কেন হচ্ছে এটার কারণটা কি ঘাড় ব্যথা বা ফ্রোজেন শোল্ডার যেটা আমরা সার্ভিক্যাল ডিসপলাপস থেকে ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে এবং ফ্রোজেন শোল্ডার আমরা জানি যে এটা মানে যেটাকে আমরা ক্যাপসুলাইটিস বলছি ক্যাপসুলাইটিসের পরে যে অ্যাডহেসিভ ক্যাপসুলাইটিস হচ্ছে তখন ফ্রোজেন শোল্ডার ডেভেলপ করে যে শোল্ডার জয়েন্টটা মুভমেন্ট করতে পারে না অনেক আছে যেমন মেয়েরা চুল বাঁধতে কষ্ট হয় পিচ চুল কাটতে কষ্ট হয় সাবান দিতে কষ্ট হচ্ছে বা অনেকে ब्लाउজ পরতে পারে না শাড়ি গুছতে কষ্ট হাত ঘুরে না মোট কথা যেটা ফ্রোজেন হয়ে যাচ্ছে এটা ক্যাপসুলাইটিসের পরের স্টেজটা আসে এটা বিভিন্ন স্টেজ আছে যেমন স্টেজ 1 স্টেজ 2 স্টেজ 3 বিভিন্ন এই স্টেজ এটা হচ্ছে তো যেটা ইনিশিয়াল স্টেজ যেটা স্টেজ ওয়ানে যদি আসে সেখানে তীব্র পেইন থাকে বাট এটা ট্রিটমেন্ট করতে খুব সহজ দ্রুত সে ভালো হয়ে যায় যখন স্টেজ টুতে চলে যায় এটা অনেক সময় লেগে যায় মানে এখানে অ্যাডেসিভ হয়ে যাচ্ছে যেটা জয়েন্টটা ফ্রোজেন হয়ে যাচ্ছে তখন এই ট্রিটমেন্টে অনেক সময় লাগে সো যদি কারো শোল্ডার জয়েন্টে ব্যথা হয় আমরা বলি যত দ্রুত সম্ভব মোবাইলাইজেশন করতে হবে নাড়াচাড়া করতে হবে রেস্টে রাখলে এটা ব্লক হয়ে যাবে যত ব্লক হবে তত আস্তে আস্তে সমস্যা বাড়তে থাকবে অনেকের মাসেল পর্যন্ত শুকিয়ে যাচ্ছে হাত চিকুন হয়ে যায় অনেকে আসে আমাদের কাছে ছয় মাস এক বছর পরে আসছে ততদিন হাত শুকিয়ে যাচ্ছে কারণ ইউজ না করতে করতে তো যত আর্লি স্টেজ আসতে পারে তত ভালো তাদের জন্য আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে আপনার মানে কি চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে যেটা আসলে থেরাপি যে ফ্রোজেন শোল্ডার একমাত্র চিকিৎসা ফিজিওথেরাপি দিয়ে ঠিক করতে হবে কারণ যতদিন না ফ্রি হচ্ছে জয়েন্ট ফ্রি না পর্যন্ত কখনোই ভালো হবে না অনেক আছে পেইন কিলার খাচ্ছে পেইন কিলার খেয়ে লাভ নাই পেইন কিলার খেয়ে সাময়িক ব্যথাটা কমছে কিন্তু আলটিমেটলি ব্যথা কমছে না ব্যথা আরো বেড়ে যাচ্ছে আদার্স প্রবলেম হতে পারে যার কারণে আমরা বলি একটু কষ্ট করে ব্যথার ওষুধ না খেয়ে প্রয়োজনে গরম পানি শেক দেওয়া যেতে পারে এবং ফিজিওথেরাপি দিয়ে এটাকে মানে জাস্ট রেগুলার একটা মুভমেন্ট করতে হবে মোবাইলাইজেশন যদি 100% স্ট্রেচিং হয়ে যায় তখন ব্যথা অটোমেটিক ভালো হয়ে যাবে কিন্তু পেইন কিলার খেলে আদার সাইড এফেক্ট দেখা যায় অনেক রোগী আসে ফ্রোজেন শোল্ডার সব পেইন কিলার খেয়ে আলসার হয়ে আছে অনেক আছে পারফোরেশন হয়ে গেছে পেটে অপারেশন করা লাগছে অনেক এরকম আমরা রোগী পেয়ে থাকি যে ফ্রোজেন শোল্ডার ট্রিটমেন্ট করতে গিয়ে ফ্রোজেন শোল্ডার তো ঠিকই হয় না মাসকান থেকে পেটে ছিদ্র হয়ে তার পারফোরেশন হয়ে গেছে এরকম অনেক রোগী আমরা তার মানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসা নিতে হবে মানে ফিজিওথেরাপি নিতে হবে আচ্ছা আরেকটা কমন প্রবলেম যেটা আমরা দৈনন্দিন জীবনে ফেস করি সেটা হলো যে ঘুম থেকে উঠে অনেক সময় এত গাহারে ব্যথা হয় যেটা একদিন দুদিন টানা চলে তো এইটার কারণটা কি রিস ফ্যাক্টর ঘুম থেকে ঘুম থেকে উঠলে যে ব্যথাগুলো হচ্ছে সাধারণত এটা আর্থ্রাইটিসের কারণে হতে পারে অথবা ডিসপলাপসের কারণে হতে পারে দুইটা কিন্তু মিক্সড আপ অনেকে দেখা যাচ্ছে ঘুম থেকে উঠে ব্যথা হচ্ছে এটা আর্থ্রাইটিস যা আমরা বলি বাতের সমস্যা বাতের ট্রিটমেন্ট করে যাচ্ছে দিনের পর দিন কিন্তু ভালো হচ্ছে না কেন আসলে এক্স্যাক্টলি আমরা সব সময় বলি আপনার কি রোগ আছে আগে জানতে হবে যতক্ষণ না আপনি জানছেন ততক্ষণ চিকিৎসা করে কোনো লাভ হবে না সো দেখা
প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে দুই পা বা চার হাত পা যেটা স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হয়ে যেতে পারে সো এরকম রোগও আমরা অনেক সময় পেয়ে থাকি সেই ক্ষেত্রে কিভাবে চিকিৎসা ব্যবস্থা সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি پیشنটকে সর্বপ্রথম একটা এমআরআই করে কনফার্ম করা যে তার ডিস প্রলাপস আছে কিনা অনেকে আছে দেখাচ্ছে কোমর ঘাড়ের এক্সরে করে যাচ্ছে দিনের পর দিন কিন্তু কিছুই ধরা পড়ছে না বলছে আপনার কোনো সমস্যা নেই একটু হাড় কয় আছে কিন্তু پیشنটের ব্যথা যাচ্ছে না দিনের পর দিন ব্যথা বছরের পর বছর সে সাফার করছে আসলে যেটা আমরা বলি সবসময় যে একটা এমআরআই করা উচিত এমআরআই করতে পারলেই কিন্তু আপনি জানতে পারছেন বা দেখতে পাচ্ছেন যে কতগুলো জয়েন্ট ইনজুরি আছে কতটুকু ডিস প্রলাপস আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করেই ট্রিটমেন্টটা নির্ভর করছে যে আমি কোন লাইনে যাব আসলে রোগ বলে দিবে চিকিৎসা কিভাবে দেওয়া উচিত কারণ চিকিৎসা তো মন গড়ে করা যাবে না মন গড়া ট্রিটমেন্ট না ট্রিটমেন্ট হবে রোগ অনুযায়ী তো কি রোগ আছে কতটুকু আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে তার ডোজ ততটুকু উপর ডিপেন্ড করবে তার চিকিৎসা ব্যবস্থা আসলে আন্দাজে যত চিকিৎসা করবে রোগী ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে ভালো হতে পারবে না তার মানে অনেকে আছে যে শুধু মনে করে পেইন কিলার খেলেই ভালো হয়ে যাবে আসলে তা না পেইন কিলার আসলে যেটা রিসার্চে বলছে পেইন কিলার কিন্তু পেইন কমায় না পেইন বাড়ায় তারপরও আমরা কেন পেইন কিলার ইউজ করি সেটার পিছনে অবশ্যই যুক্তি আছে পেইন কিলার ইউজ করতে হবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পেইন কিলার ইউজ করাটা খুব জরুরি বাট সব ক্ষেত্রে না যেমন পেইন কিলারটা আমরা বলছি এটা লাইফ সেভিং ড্রাগস যে একটা پیشنট যখন ব্যথায় ছটপট করছে پیشنট ব্যথার কারণে মৃত্যু হতে পারে বা ব্যথার কারণে ওর ট্রিটমেন্ট দেওয়া যাচ্ছে না তখন তাকে পেইন কিলার দিয়ে একটু কমানো হয় এর তার মানে এই না পেইন কিলার দিয়ে ভালো করা যাবে তাকে অন্য চিকিৎসা করে ভালো করতে হবে তো ডিসপ্রলাপস যদি যে মানে ইনজুরি বড় হয়ে যায় এখানে যত পেইন কিলার খাবে আস্তে আস্তে প্যারালাইসিসের চান্স বেড়ে যাবে ব্যথা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু এটা আসলে তাকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে ফাটল রিপেয়ারের মাধ্যমে রিপেয়ার করে মাস समस्या ডিসপ্রলাপসের কস্টটাকে জানতো সেই কস্টটা বন্ধ করতে হবে যদি দেখি মাসেল উইকনেসের জন্য আমার জয়েন্ট ফেটে গেছে তাহলে মাসেলকে স্ট্রং করতে হবে আর যদি অ্যাক্সিডেন্ট থেকে ফেটে গিয়েছে অনেক আছে রিকশা থেকে পড়ে যাচ্ছে কোমর ইনজুরি গাছ থেকে পড়ে গিয়ে কোমর ইনজুরি তাহলে বুঝবে অ্যাক্সিডেন্টাল এটা প্রিভেনশন করা সহজ কিন্তু অটোমেটিক ইনজুরি হচ্ছে আমি কোনো পড়ি না আসার খাই না কোনো আঘাত পাইনি তবু কোমর কেন ইনজুরি হবে অনেক پیشنট এসে বলে যে স্যার আমি তো জীবনে ভারী কাজও করি না তাহলে আমার কোমর কেন ফেটে গেল তাহলে তার সমস্যাটা অন্য রকম তার মানে বুঝতে হবে তার ফাউন্ডেশন দুর্বল যেমন ভূমিকম্প ছিল না যেদিন রানা প্লাজা ভেঙে যায় তাহলে কেন ভেঙে গেল তার মানে ভূমিকম্প ছাড়া যদি কোনো বিল্ডিং ভাঙে বুঝতে হবে বিল্ডিং এর ফাউন্ডেশন ছিল না ফাউন্ডেশন মজবুত থাকলে কখনোই বিল্ডিং ভাঙে না তেমনি তাই যে কোনো মানুষ যদি বলে আমি কোমর ব্যথা আক্রান্ত কেন কোনো আঘাত পায়নি তাহলে বুঝতে হবে তার ফাউন্ডেশন দুর্বল আছে তাহলে আমি কোমরে রিপেয়ার করার পাশাপাশি আমি যদি ফাউন্ডেশন মজবুত করতে না পারি তাহলে সে বারবার ইনজুরি হবে যেটা দেখবেন যে অনেক কোমর ব্যথা রুগী এত ট্রিটমেন্ট করছে ভালো হচ্ছে না থেরাপি দিচ্ছে ওষুধ খাচ্ছে ভালো হচ্ছে না ব্যথা আছেই এই কমে এই বারে কেন এই যে বারবার কমছে বাড়ছে কমছে আসলে তার শুরু থেকে যে ট্রিটমেন্টটা তার যে মেইন প্রবলেমগুলো সেইগুলোকে সলভ করা হয় যার কারণে তারা সুস্থ হতে পারছে না জি আচ্ছা ডক্টর অনেক সময় এরকম হয় যে আমরা দীর্ঘক্ষণ যখন বসে কাজ করি হঠাৎ করে দাঁড়ালে খুব কোমর ব্যথা করে তো এটা থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় ঠিক এটাই যে তার যে বসে আছে কতক্ষণ এই বসে থাকা যে সময়টা এই সময়টা তার জন্য প্রযোজ্য না তার মাসেল আমরা যে বসে আছি আমাদেরকে কে বসায় রাখছে আমাদেরকে বসায় রাখছে মাসেল তো মাসেল যদি দুর্বল থাকে তাহলে বসে রাখতে পারবে না দেখা যায় অনেক কাছে এক ঘন্টা বসে আছে এক ঘন্টা পর উঠতে গিয়ে সে আর কোমর সোজা করতে পারছে না তার মানে এই এক ঘন্টায় তার কোমরের উপরে লোড পড়ে তার ডিসপ্রলাপস হয়ে আছে নার্ভের উপরে প্রেশার যার কারণে তার সোজা হতে আরও দুই মিনিট সময় লাগছে তার মানে এই যে এক ঘন্টা বসেছিল এই এক ঘন্টা বসার জন্য তার মাসেল যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না সো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে মাসেলকে বিল্ড আপ করতে আমার ফাউন্ডেশান স্ট্রং করতে হবে বডির ফিটনেস তৈরি করতে হবে যেমন ক্রিকেট প্লেয়ার ক্রিকেট খেলছে তারা সারা দিন মাঠে দৌড়াদৌড়ি করছে যে ফিল্ডিং যখন করে আমরা দেখি সকাল নয়টায় শুরু করে রাত নয়টা পর্যন্ত ফিল্ডিং চলছে ডে নাইট ম্যাচ চলছে সারা দিন ফিল্ডিং করছে তার কিন্তু ব্যথা হচ্ছে না কারণ হচ্ছে তার ফাউন্ডেশন দুর্বল তার বডি ফিটনেস বডি ফিটনেস থাকার কারণেই সে খেলতে পারছে তো আমি যদি এক ঘন্টা বা আধা ঘন্টা চেয়ারে বসে না থাকতে পারি তাহলে বুঝতে হবে তার মাসেলের অবস্থাটা কি অনেক দুর্বল সো তাদেরকে ফিটনেসে আসতে হবে বডি ফিটনেস তৈরি করতে হবে তাহলে তারা এই কাজগুলো আবার করতে পারবে বডি ফিটনেসটা আমরা কি করে করতে পারি বডি ফিটনেস করার জন্য এরা ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্টের কাছে যেতে হবে আমি যেমন ন্যাশনাল টিমে ছিলাম আমি দুই সালে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে চাকরি করেছি সে
ভাইদেরকে আমরা ফিটনেস দিয়েছি যেমন বর্তমানে যে আমাদের বুলবুল ভাই আকরাম ভাই দুর্জয় ভাইরা ছিলেন আমাদের সাথে তখন তাদেরকে আমরা ফিটনেস দিয়েছি কিভাবে ফিটনেস দিতে হবে কিভাবে এক্সারসাইজ করতে হবে সকালে মাঠে গিয়ে আমরা তাদেরকে এক্সারসাইজ করাইছি বিকালে এক্সারসাইজ করাইছি জিম করেছে এগুলো হচ্ছে প্লেয়ারদের জন্য একজন প্লেয়ারের ফিটনেস আর একজন মানে যে ওয়ার্কার নর্মাল যেমন কম্পিউটার ওয়ার্ক যে করছে তার ফিটনেস কিন্তু এক না দুটো দুই রকমের ফিটনেস তো তার জন্য যেমন আসলে এক্সক্লুসিভ ফিটনেস দরকার আমাদের সাধারণ পিপল যারা আমরা কাজ করি এদের মিনিমাম ফিটনেসটা দরকার আছে যেমন দেখুন অনেক ব্যক্তি আমি দেখেছি আমি চোখের সামনে অনেকে পড়েছে যে নামাজ পড়তে গিয়ে সে নিচে বসতে পারে না হাত দিয়ে ধরে বসতে হয় এবং ওঠার সময় সে হাত দিয়ে ঠেলা দিয়ে উঠছে তার মানে কি তার বডি কিন্তু ফিটনেস না নামাজটা হচ্ছে ন্যূনতম ফিটনেস যদি কোনো ব্যক্তি প্রপার নামাজ পড়তে পারে তাহলে বুঝবে তার মিনিমাম ফিটনেসটা তার আছে এর চেয়ে বাড়াতে চাইলে তাকে আরও এক্সারসাইজ করতে হবে কিন্তু যে ব্যক্তি নিচে বসে নামাজ পড়তে পারে না বা নিচে বসতে গেলে তাকে ধরে বসতে হচ্ছে এবং ঠেলা দিয়ে উঠতে হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে তার কিন্তু ফিটনেসের অভাব এবং সে আস্তে 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 আরও খারাপের দিকে চলে যাবে তো তাদের জন্য আসলে থেরাপির মাধ্যমে ফিটনেস ফিরে আনা সম্ভব আচ্ছা তো আরেকটা প্রশ্ন আপনার কাছে জানতে চাইবো যে অনেক সময় দেখা যায় যে পড়ে গিয়ে যে ব্যথা পায় অ্যাঙ্কেল লে ব্যথা পাচ্ছে বা হাঁটুতে ব্যথা পাচ্ছে এবং দীর্ঘ দিন এই ব্যথাটা থাকে তো এর কারণটা কি এবং এখান এখান থেকে কি কিভাবে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি অ্যাকচুয়ালি যে অ্যাঙ্কেল স্প্রেন হচ্ছে বা নিজয়েন্ট স্প্রেন হচ্ছে নিজয়েন্টের লিগামেন্ট ইঞ্জুরি হচ্ছে মেনিসকাস ইঞ্জুরি হতে পারে তো এটা ব্যথা নিয়ে অনেকেই ভুগছে কিন্তু আসলে যখন দেখা যায় আমি অনেক রোগে দেখেছি যে অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট ইঞ্জুরি হয়ে সে বছর দিনের পর দিন ব্যথা আক্রান্ত ব্যথা যাচ্ছে না তো অ্যাঙ্কেল জয়েন্টের ট্রিটমেন্ট চলছে কিন্তু অ্যাঙ্কেল জয়েন্টের উপরে কেন ব্যথাটা সে পড়ে গেল কেন সেটা আমাদের জানতে হবে পাশাপাশি হচ্ছে ব্যথাটা সারছে না কেন তার মাসেলের কি কন্ডিশন আছে মাসেল দুর্বল আছে কিনা নিজ জয়েন্টে ব্যথা হচ্ছে লিগামেন্ট ইঞ্জুরির কারণে লিগামেন্ট ইঞ্জুরির কারণে কিন্তু ব্যথা হয় না তাহলে ব্যথাটা কেন হচ্ছে লিগামেন্ট হচ্ছে আমাদের জয়েন্টটাকে স্ট্যাবিলিটি করে রাখে ধরে রাখার জন্য কিন্তু লিগামেন্ট ইঞ্জুরি হলে ব্যথা হচ্ছে কারণ তার মাসেল উইকনেস লিগামেন্ট কেন ইঞ্জুরি হচ্ছে তার মানে তার মাসেল উইক মাসেল উইক থাকার কারণে তার নিজ জয়েন্ট ধরে রাখতে পারে না তখনই নিজ জয়েন্টের উপর আঘাত পড়ার কারণে তার ওই তারটা ছিঁড়ে গিয়েছে তার মানে তার আসল সমস্যা হচ্ছে মাসেল উইকনেস তখন আমরা থেরাপির মাধ্যমে অনেক কাছে লিগামেন্ট ইঞ্জুরি হয়ে দিনের পর দিন ওষুধ খাচ্ছে ভালো হচ্ছে না কিন্তু থেরাপি দিলেই ভালো হয়ে যাচ্ছে কারণ মাসেলকে স্ট্রং করা হচ্ছে তাহলে লিগামেন্ট ছিঁড়া অবস্থায়ও তার হাঁটু ব্যথা নাই কিন্তু তার আগে কিন্তু ব্যথা ছিল আসলে তার ব্যথাটা হচ্ছে মাসেল উইংলেসের কারণে বডি আঘাত করছে কার্টিলেজের উপরে সেখান থেকে তার ব্যথাটা হচ্ছে সো অনেক সময় লিগামেন্ট ইঞ্জুরির অনেকে অপারেশন সাজটা অপারেশন করার পরও ব্যথা ভালো হচ্ছে না কারণ আসলে লিগামেন্ট রিপেয়ার করেও লাভ নেই কারণ মাসেল যদি দুর্বল থাকে ব্যথা কখনই সে মুক্ত পাবে না তো যার কারণে তাকে মাসেল স্ট্রং করতে হবে যেটা আমরা সে বলি যে ফিটনেস আনতে হবে তাহলেই তার আবার ব্যথা মুক্ত হবে আচ্ছা আর অনেক সময় আমরা যেটা বলি সায়াটিকা বা কোমর ব্যথা থেকে যে হাঁটুর দিকে ব্যথাটা যাচ্ছে এটা অনেকের একটা কমন প্রবলেম এবং কোনো কারণ ছাড়াই কিন্তু এটা হচ্ছে চল্লিশ বছর ঊর্ধ্বে গেলে এটার কারণটা কি অ্যাকচুয়ালি সায়াটিকা যেটা আগে বলতো এটা সায়াটিকা এখন আমরা বলি না এখন আমরা বলি পিএলআইডি প্রোলাপস লাম্বার ইন্টারভার্টিপার ডিস যেটা সায়াটিক নার্ভের উপর যে ডিস যখন প্রেশার দেয় তখন সায়াটিক নার্ভে ব্যথা হয় এবং ব্যথাটা পায়ের দিকে গোড়ালি পর্যন্ত ছড়া যাচ্ছে অনেক আছে ফুড ড্রপ হয়ে যায় দেখবেন যে হাঁটতে গেলে এক পা প্যারালাইসিস পায়ের পাতা উপরে ওঠে না এটা সাইটিক নার্ভ যে আমাদের পাটাকে তুলতে সাহায্য করে সেটা করছে না ফলে হচ্ছে ফুড ড্রপ ডেভেলপ করছে এটা ডিসপ্রোলাপসের কারণে হচ্ছে এবং এটার জন্য মেরুদণ্ডের যে মাসেলগুলো থাকে মাসেলগুলো উইক থাকলে এই ইঞ্জুরিটার চান্স বেড়ে যায় যারা নর্মাল কাজ করে ভারী কাজ করে না লং টাইম বসে বসে কাজ করছে মাঝে মাঝে সামনে ঝুঁকে দেখা যায় কেউ জুতার ফিতা বাঁধতে যাচ্ছে বোঝা পড়তে তখন কোমর ইঞ্জুরি হচ্ছে অনেক আছে গোসল করতে গিয়ে পানির মুখ তুলতে যেয়ে কোমর ইঞ্জুরি হচ্ছে কেন তার মাসেল প্রচণ্ড দুর্বল মাসেল এতটাই উইক যে সে বাঁকা হয়ে কম পানির মুখ তুলতে পারছে না কিন্তু দেখেন একজন লেবার যে তিন মনের একটা বোঝা মাথায় নেই সে কিন্তু বাঁকায় তিন মন তুলছে তার কিন্তু কোমর ইঞ্জুরি হচ্ছে না কারণ হচ্ছে তার মাসাল এত স্ট্রং যে সে বাঁকা হয়ে কাজ করলো তার ইঞ্জুরি হচ্ছে না কিন্তু একজন আমরা যে সাধারণ সাধারণ মানে যারা আমরা স্বাভাবিক কাজ করি আমরা অফিসের ডেস্ক ডেস্ক ওয়ার্ক করি তারা যখন আমরা বাথরুমে গিয়ে গোসল করতে যে একমাত্র পানি তুলতে যাচ্ছি তখন আমাদের কোমর ইঞ্জুরি তার মানে আমাদের মাসালের কন্ডিশন এতই দুর্বল যে একমাত্র পানির লোড সে কোমর নিতে পারছে না ফলে ইঞ্জুরিটা হচ্ছে অনেক আছে দেখা যায় সামনে মুখ ধুতে গিয়ে বেশি নিয়ে মুখ ধুতে গিয়ে কোমর ইঞ
যেটা সিঙ্গাপুরে লাগে দুইশো ডলার বা তিনশো ডলার আমেরিকাতে তিনশো ডলার লাগে একটা থেরাপির চার্জ তো সেটা অনেক অনেক এক্সপেন্সিভ বাট আমাদের দেশে অনেক সস্তা যার কারণে আমেরিকা থেকে রুগী আমাদের হসপিটালে আসছে থেরাপি নেওয়ার জন্য কারণ দেখা যায় একটা রুগীকে এক মাস থেরাপি নিতে হবে আমেরিকাতে ওখানে অনেক এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় বাংলাদেশে বেড়ানো হচ্ছে ট্রিটমেন্টও নেওয়া হয়ে যাচ্ছে তারা থেরাপিতে বাংলাদেশে চলে আসছে সো বাংলাদেশে আসলে এই ট্রিটমেন্টের এই ট্রিটমেন্টের সুবিধা অনেক বেশি সেটাই ডক্টর আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসবার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক মণ্ডলী আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আশা করি আপনারা উপকৃত হয়েছেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন